Hey, Lani. How are you, Lani? Hola. Todo bien. Todo bien. Usted? Usted? Bien? Bien. Bien. Sí, bien. Very good. Aquí un poco... <laughs> you, you. Ah, es excelente. Jenny, saludo. Hola. Hola. ¿Cómo Mary. están? Hola, Jenny. Thank you. <laughs> hola, hola, Freddy. Pastor Freddy. Hola. Josué. Hola, hola. Hola. Marcelo. Hola, Freddy. Reina. ¿Cómo estás, Freddy? Hola, Pastor. Bien, Bendiciones. Bien. Saludos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Good. Verdura. ¿Cómo está? Good. Antonio. Dios bendiga, Dios bendiga, Antonio, aquí estamos. ¿Cómo estás? Oh. <risa> Hola. Hola. Apóstol Marcelo. Apóstol. Hola. Antonio. Verdura. Jenny. Hola. Bendiciones. Hola. Bendiciones. Hola. Bendiciones. Hola. Hola. Bendiciones. Hola. Pastor Pancho. Bendiciones. Amén, amén. Gloria a Dios. Ya estamos, ya estamos listos ya. Estamos en vivo y en directo. Nos estamos saludando, Lani. Aleluya. Eh, poco a poco se van conectando. Gloria a Dios. Y bueno, ya podemos empezar. Son las ocho, las ocho. Sí, las ocho, las tres aquí. Y vamos a tener un momento. Vamos a empezar con el tiempo. Exacto. Amén. Entonces vamos a, a tener un momento de oración. Pastor Andrés, ¿puedes puede presentarnos en oración, porfa? Claro que sí. Amado Dios, te damos gracias por tu fidelidad, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, fiel y verdadero, Señor. Y queremos presentar este tiempo en tus manos, Señor. Que tu fiel Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad como tú sabes hacerlo en cada reunión, Señor. Guía, Señor, los vasos que tú vas a usar tanto para la alabanza como para traer tu palabra. Que tu fiel Espíritu Santo fluya y llegue a cada rincón, Señor, de todos los hogares que estamos aquí representados. En el nombre de Jesús, nos entregamos todo en tus manos, en la libertad gloriosa de tu Espíritu Santo. Que sea tu nombre glorificado y exaltado y ministrando cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, amén. Bueno, amén. De... Una, de un buen saludo, eh, dando, dando gracias a Dios por todos los que estamos aquí presentes. Eh, sí, Jenny, sí. After a reading, thank you for everybody being, uh, joining here. Queremos pasar a, a nuestro hermano Antonio, Víctor Antonio Quiroz. Que nos trae la so we're going hoy. to have a worshiping time with Brother Victor, Victor Antonio Quiroz. Queremos, queremos honrar a Antonio. Antonio fue uno de los que también estuvo ahí, el, el esposo de Saraí, ahí atendiendo, eh, ayudando en el congreso que se hizo en México. Antonio is uh, Saraí's husband, and he was also helping the conference that we had in Mexico. Él también tiene un talento para la música. Good. Yeah. Toca la guitarra y la verdad que es una bendición. Así que. He plays the guitar and he's a blessing. Así que pasamos a Antonio. Hola, buenas tardes. Diga, es un gusto y una gran sí, bendición. Es el día de hoy puedo estar aquí y para mí es un gozo enorme. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 146. Alaba, oh alma mía, Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Señor, venimos delante de tu bendita presencia, Dios, por el propósito de aprender, Señor, por el propósito de, Señor, de llevarnos una palabra, Dios, que cambie nuestra manera de pensar, que cambie nuestra manera de vivir. Espíritu de Dios, pero también queremos alabarte, queremos decirte, Dios, que en tu presencia hay plenitud de gozo, 
que en tu presencia, Dios, hay nuevas fuerzas, que en tu presencia, Dios, cambian las cosas, Dios. Y es por eso que te queremos alabar en esta tarde, Dios. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia, quiero estar en tu presencia, oh, oh, y poderte contemplar en esta tarde, Señor, queremos contemplarte, necesito estar contigo, necesito adorar. De tu manantial, dame de beber en esta tarde, Señor. Necesito más, dame de beber, yo sí. De tu manantial, dame de bebé. Necesito más. Quiero estar en tu presencia, dije. Quiero estar en tu presencia en esta tarde, Señor. Y poder contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia. Y poder contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dile conmigo bien fuerte. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más, necesito más, dame de beber de tu manantial, dame de Necesito más. Señor, es hermoso estar en tu presencia, Dios. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por tu presencia en esta transmisión, Padre, porque en tu presencia, Dios, hay plenitud de gozo. Gracias, Padre, porque en tu presencia, Dios, somos bendecidos. Presencia, solo en tu presencia, seguro estaré ahí. En tu presencia, solo en tu presencia. Dentro de ti me 
esconderé de tu presencia. En tu presencia. Solo en tu presencia. No estaré en tu presencia, solo en tu presencia, ahí me quedaré, Señor, allí me quedaré, y aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia, seguro estaré. Porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré. Que tú eres mi refugio. Mi ciudad amurallada, dentro de ti me esconderé, en tu presencia, en tu presencia. Gracias Padre por este tiempo maravilloso, gracias Padre por a por haberme permitido conocer este grupo tan hermoso, Dios. Gracias, Padre, porque de ellos aprendemos mucho, Padre eterno. Bendíceles en donde quiera que se encuentren, Señor. Y cada familia que ellos representan, al igual que yo, bendícenos, Padre, y háblanos en esta tarde. Haz lo que tú quieras hacer. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno. Thank you brother, for this nice, sweet uh, song. Tú y Saraí, tú y Saraí son muy valiosos para el reino de Dios. You and you, our wife Saraí, are very worthy for the Lord. Siempre están dispuestos a servir y ayudar y a bendecir. They are always willing to serve and bless. Y son una bendición tremenda para la iglesia, la hermosa. You're a great blessing for the church, uh, the beauty. Y siempre están pendientes de, de, de bendecir a los hijos. And you're always uh, willing to bless us. Uh, Por eso Dios, Dios le va, Dios le va a bendecir. The Lord's servants. That's why the Lord is going to serve you more. Bueno, antes de pasar al pastor, la, hace tres semanas. Three, three weeks ago. Estamos anunciando uh, el evento que va, que va a ser en Guantánamo. We have been announcing the event that we're going to have in Guantánamo, in Cuba. Pro profético, donde va a estar la profeta Mari Trujillo y otra hermana más. Where uh, Prophet Mari Trujillo and another sister are going to be there. Y ello, ella va a estar, ya queda una semana para que ella viaje a Cuba. In a week she's traveling to Cuba. Y estamos orando para que Dios supla también todos los gastos de todo lo que significa Cuba. Y orando para que... Entonces... We are praying so that the Lord can uh, provide for the expenses of this trip. Entonces, rapidito, de pasar a Lani, quiero que, que dura informe diga más o menos lo que lo que lo que piensa hacer en Cuba lo que está preparando el evento de, de despertando naciones que está haciendo que va a hacer en Cuba Pastor Verdura is going to say what are, the plans are for, for this uh, time in Cuba ok Dios le bendiga amada familia Dios le bendiga para mí es una bendición poder presentar y, y dar oficialmente ya este evento. Me escucha. 
it's a blessing to be able to announce this this event that is going to take place. Por varios años hemos estado orando para que Dios hiciese algo en esta nación. For many years we have been praying so that the Lord can do something in this nation. Y Dios trató con nuestros corazones que era de muy importante hacer un, un congreso profético aquí en Guantánamo. And the Lord was dealing in our hearts that it was a, a prophetic conference was necessary here in Guantánamo. Guantánamo es la última provincia del país de Cuba. Guantánamo es la última provincia en Cuba. Y queremos que Dios haga el movimiento de Cuba. Desde el oriente del país. From the west of the country. Sí. Y damos gracias a Dios porque este es el primero y no será el último congreso que estaremos dando acá. And we know that this is going to be the first conference because we're going to have more. Donde el Espíritu Santo le puso un título, un nombre, y es the Holy Ghost Re gave the title. Resucitando lo profético en Cuba y en avivamiento a las naciones. Resurrecting the prophetic in Cuba and the nations. En estos momentos contamos alrededor de unos 80 pastores y misioneros que van a estar presentes en estos dos días de conferencia. But now we have about 80, 80 pastors and missionaries that are going to be attending the conference. Damos gracias a Dios mm -hmm. por la habilidad que solamente Dios tiene de hacer algunas provisiones para este evento. We thank the Lord for the provisions that He's giving. Sabemos que no está todo completo, pero sí hay una presencia linda de Dios en este lugar. We know that something is missing, but there is a, a nice presence here in this place. Contamos acá con una iglesia de unos 60 pastores, líderes, misioneros. We have a, a church of about 60 pastors, leaders, missionaries. Y en este evento van a estar presentes varios pastores de otras provincias del país de Cuba. And, and other pastors from other provinces in Cuba are coming too. Y será de una gran bendición. And going to be a great blessing. Bajo un tema que está en Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Uh, on their topic based on Proverbs 29.18 that without prophecy the, the people are without a stop. Y Cuba necesita este avivamiento en esta nación en estos tiempos. And Cuba needs this revival this time. This is Ha habido guerra pero hemos tenido victoria. There has been ha habido war, dificultades but we have we have been victory. We have overcome ha habido dificultades, pero las hemos vencido en el nombre de Jesús. We have overcome all the difficulties in the name of Jesus. Y el liderazgo pastoral que trabaja bajo mi cobertura está muy ansioso por esos días. A leadership are, are uh, expecting these days. Y hemos percibido en el espíritu que cosas grandes de parte de Dios van a suceder en este evento. Uh, We have perceived from the Spirit that great things are going to happen in this event. Doy gracias a Dios por la sierva Mari, que va a estar acá la profeta Mari Trujillo. I thank for Prophet Mari Trujillo y otro, that is going to be y here. Yo, y otros profetas y evangelistas que ya Dios está tocando el corazón and para estar acá en el And evangelists that are going to, to be here. Queremos yes. cada año Queremos cada año ser un evento y Dios va a llevarnos a ser dos en el año acá en esta nación. We would like to have one event every year, uh, but I think that the Lord is, uh, is going to let us have two every year. Doy, doy gracias a Dios por cada uno de mis hermanos con siervos que están aquí presentes. I thank the Lord for each one of you. 
en especial a mi padre espiritual Dago. Especially to my spiritual father Dago. Que algo muy lindo cargo de él, las enseñanzas y esa pasión por ver a una Cuba rendida a los pies de Cristo. That I have, I, I have something nice from him, that passion for Christ, teachings. Dios les bendiga a todos y las puertas en Cuba están abiertas para todo aquel que desee venir May y the compartir Lord, acá en la iglesia. May the Lord bless everybody and Cuba's uh, gates are open for anyone that would like to come. Un abrazo para todos. Hugs for everybody. Y, y uno de los primeros milagros que hizo Dios hoy es que cortaron la corriente y aún, y aún el internet y aún el internet y aún el internet está vigente y he podido darle ese mensaje de la iglesia de Cuba a esos hermanos que ahora me están viendo y me están escuchando es un milagrazo que solamente Dios lo hace and the miracle today is that they cut off the electricity but the internet is, is still working so that I could talk to you and give this message Dios bueno. le bendiga. Amén. Oye, que, que perdura el hedor, el hedor de los proféticos, de los eventos míos proféticos, ¿no? Así que Cuba para que... Amén. Cuba for Christ, because Verdura bueno. uh, has an inheritance from the prophetic conferences that we had bueno. in Cuba. Como dije la semana pasada, si hay alguien quiere mandar una ofrenda, aunque sea pequeña, una oración para Mari, con Mari Trujillo, pónganse en contacto con ella. If anyone would like to send an offering or, or a prayer uh, to Mary, uh, you can do it. Y estaremos orando por Mary y por la, por la pastora que va con ella para que Dios fluya y pueda haber un mover poderoso. And we are going to be praying for Mary and the pastor that is going with her so that they can flow in the spirit. Bueno, hoy tenemos aquí una tremenda bendición. Alani. Today we have a great blessing here. It's Lani. Me encanta oírlo predicando. Me encanta oírlo a viva el corazón de uno. I love uh, hearing him preaching because Lani, he Lani uh, mucho, likes Lani. Our, our heart. Lani es mucho Lani. Es un profeta de profeta. He's a prophet of prophets and an apostle of apostles. Yo, yo siempre le he dicho, Lani, yo quiero, yo quiero ser como tú, inspirar inspirar cosas en lo que tú has hecho. Conozco a Lani hace más de 20, 20, casi 25 años más. Y I siempre es inspiración uh, para mi vida. Lani has inspired me. I want to do things like him. And I have known him for about 25 years. Así que vamos a estar oyendo. Vamos a estar atentos porque Dios tiene una palabra poderosa para nosotros. So we're going to be very attentive listening to him because he has a powerful word. Todo el mundo en, en, en el Congreso de México estaba súper gozoso por la palabra que Lani trajo y también el profeta Charlie. Everybody in the, in the conference in Mexico City was very joyful que, for the word that he brought. And also los que prophet Charlie and todos all los que ministraron ahí. ones that were uh, ministering there. Así que vamos a dejar a Lani con la palabra. Así que atento a lo que Dios quiere. So be attentive to the word. Okay, Papa, go ahead. Okay, uh, Pastor Doug, go before I share. I I would like for us to pray for this this event in Monomo. Uh, Pastor so, Doug, antes de que empiece yo a predicar, me gustaría que oráramos por este evento en Guantanamo. Sí, yes, yes. Yeah. So with with your yeah. So I'll just offer. I want to just offer a prayer now. Uh, Lord, we, we thank you for Señor, these courageous brothers. Te damos who gracias, are Señor, por this estos event. hermanos tan aventados aquí, tan animosos. And we thank you, we thank you for these dear sisters, Father. Y te damos gracias por estas queridas hermanas que son también muy valientes. María Ramos. And, and Father, we, we just ask now that you meet every need. And that your Señor, provision. Que tú satisfagas toda necesidad y des tu provisión. Your provision will be supplied 
for everything that's needed, Father. We pray for total protection. We, we pray for good weather. We pray for the electricity that it won't fail. Oramos por la electricidad para que nunca falle. We pray for the uh, for the comidas that they'll be sí. provided. Y oramos para que todos los alimentos sean provistos. And we pray most of all for the word. Y más we, que nada oramos por la palabra. We thank you, Father, that you're going to speak uh, clearly. You're going to speak powerfully through this event. Te damos gracias, Señor, porque tú vas a hablar claramente, cuidadosamente durante este evento. And there will be, there will be many other events in Guantanamo. Y van a haber muchos Jesus. otros eventos en Guantanamo en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, amen. En el nombre de amen. Jesús, amen. Amen. Well, uh, I, I hope... Uh, 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 everyone can can hear not me but Jenny carefully. It's not important that you hear me, but it is important that you hear Jenny. Espero que todos puedan escucharme, no a mí. Lo más importante es que escuchen a Jenny. She 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 is she is faithful, and she always makes me sound better than I really am. Ella es fiel y siempre me hace sonar más de lo que soy, mejor de lo que soy. Uh, it's a, it's an honor and privilege uh, for me to be here today. Es un honor y privilegio and, uh, para mí estar aquí. I want to share uh, a word with you. Quiero compartirles uh, that, una palabra that I haven't talked about much before. Que, que no he hablado mucho antes. Uh, but but I believe the Lord has put it on my heart Pero creo que el Señor lo ha puesto en to mi talk about now. De hablar eso ahora. I, believe, I believe it's an important word. Yo creo que es una palabra importante. And I may not, I may not be able to voice it uh, clearly, uh, but tal, I believe you will hear <laughs> the voice of the Lord clearly. Tal, tal vez no la pueda decir tan claramente, pero ustedes van a poder escuchar la voz del Espíritu claramente. And so uh, I, I want to uh, 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 I want to to begin. Uh, I want to uh, I want to talk just a second about glory. Quiero hablar sobre because la gloria. I believe I believe that we are going to see an increase in the glory of God creo que like vamos we've a never un seen before. De la de Dios como nunca antes la hemos visto. That's going to manifest itself on the church. Y se va a manifestar en la iglesia. I believe there's going to be an, an increase in miracles. Creo que va a haber un incremento en milagros. In healings. En sanidades. And in the manifestation of angels in the church. Y la manifestación de ángeles en la iglesia. Now, I want to give you a definition now of, of glory. Les voy a dar una definición de gloria. Actually, a, a simple definition is it's the presence of God. Una definición es la presencia de Dios. But uh, uh, the uh, definition is says that glory is honor. Say it again, please. Repeat, repeat. The it's wealth, power. It's glory in the end. It's glory. It's riches. It speaks of root. It, it speaks of people of high rank bringing to the church es lo que Dios está uh, a la in a greater measure en una even this year uh, Aún este año, eh? now about faith 
Quiero hablar un poquito sobre la fe. Me gusta hablar de la fe. If, if I were to ask uh, uh, almost anyone in the body of Christ, what is the most important principle that governs the kingdom of God, si a, most a, a of us would say faith. ¿Cuál es el principio que gobierna? Me dirían, la mayoría me diría que es fe. We would, we would say faith. Most of us, most of us would say faith. See, uh, and, la mayoría de you know, nosotros diría que es fe. Hebrews chapter 11 says, uh, uh, by faith the uh, walls of Jericho fell. Uh, yeah. By by faith they passed through the Red Sea on dry land. Uh, by faith uh, uh, Moses uh, esteemed the reproach of Jesus as greater than the treasures of Egypt. Uh, uh, by faith, Abraham went out not knowing where he was going. Are, are you, am I speaking too quickly, Jenny? <laughs> <laughs> yeah. Just, just tell me the, the verses <laughs> that you're reading. Which verses yeah. are you okay. reading? Okay. Okay. Uh, well, está, está I, I mentioning uh, Hebrews 11, 11 Hebrews. number. Yeah. Uh, number 30, number 29, but, uh, but uh, anyway, that, that's okay. But we know Está from hablando chapter sobre la 11, fe, la, lo que hicieron en Hebreos 11, por fe, los diferentes hombres de fe que se mencionan. About the power of faith. Sobre el poder de Dios. So, <coughs> now, all, all of us know that we are saved by faith. That's Ephesians 2.8. You, you don't have to read that. We're saved by faith. Todos sabemos que somos salvos por fe en Efesios 28. We enter into grace by faith. Y entramos a la gracia por We fe. enter into grace. That, that's, that's Romans 5.2. You don't have to read that. We have We have righteousness by faith. Tenemos justicia por fe. But we know from Hebrews 11:6 that it's impossible to please God without faith. Y tenemos por Hebreos 11:6 que es imposible agradar a Dios sin fe. Now, all of us Uh, I think you all have heard me talk about entering into our promised land, our inheritance. We cannot take hold of our calling. No What God has created us for. No nos podemos agarrar de nuestro llamado para lo que Dios nos ha llamado. Without faith, we have to have faith for this. Que tener fe para Roman, Romans 1.17, Romanos 1.17, the righteous live, righteous live by faith. Los justos viven por la fe. Okay. By faith, we bring those things which are in the unseen world into the seen world. Por fe traemos Por fe. lo que está en el mundo invisible, lo hacemos visible. So, so if, if, if I were to ask us what we're going to vote on what is the most important principle si in the kingdom of God, si votar cuál es el principio más importante en el reino de Dios, most of us would say faith. La mayoría de nosotros diría fe. Most of us would be wrong. Y la mayoría de nosotros estaría equivocado. <laughs> Faith is not the most important thing. Porque la fe no es lo más importante. We know, yes, we know, 1 Corinthians 13, 1 and 2. Primera de Corintios 13 del 1 al 2, 1 y 2. Uh, 
Well, let's see. J Jenny, just read the First Corinthians 13, 13 first. First Corinthians 13, 13. Okay. Vamos a leer el primero de Corintios 13, 13. <coughs> y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. <coughs> Yeah. 13, 13. <laughs> 13, 13. There abides yeah. these three. Mm -hmm. <laughs> there abides these three. Faith, hope, and love. The greatest is love. Fe, okay. Now, now tres, this is, uh, 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 we, we have to understand. Re read, um, uh, uh, First Corinthians 13 now, 1 and 2. Vamos a leer primero con el capítulo 1 y 2. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiene. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Okay. Sí. Uh, uh, I can even move mountains by faith. And I love to talk about it. Yo ni siquiera puedo mover montañas por fe, pero me gusta hablar de ello. See, there, uh, now in the U.S., uh, we have a lot of Bible schools that the eh, principal los... thing they teach En los Estados Unidos tenemos muchas escuelas bíblicas y el principio principal que ellos eh, enseñan es fe. That's the es fe. Thing. Ese es el principio que ellos enseñan, fe. And, and the power of faith is so astounding. It's so great. Y el poder uh, de la fe es tan we, grande. We, we, we are, uh, so, we we cannot say enough good things about the power of faith. Y no podemos decir suficiente acerca del poder de la fe. It's important for every believer to understand how powerful and how important faith is. Es importante para cada creyente que entienda Qué tan poderoso es la fe. And you know uh, how important uh, Mark 11, 22, 23, uh, which is have faith in God. You know, you, uh, and and uh, 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 Matthew seventeen twenty, Matthew seventeen twenty. If I have faith of a grain of mustard seed. Marcos 11, 22, 23, 17, 20. Si tuviera una como un granito de mostaza. I can say to this mountain, be moved. Yo le podría decir a esta montaña, and muévete. It will move. Y se va a mover. And yet, all of these things accomplish nothing for the kingdom of God Pero aún así, todas unless estas cosas no it's completan done nada with para love. El reino de Dios si no son hechas en amor. Love is greater than faith. Porque el amor es más grande que la fe. And everything that we do for the kingdom of God para el reino de Dios must be done in faith. Se debe de hacer en fe. Sorry, in love. Perdón, en amor. Uh, otherwise, it's nothing. De otra manera, no es nada. Uh, now, I want you to, to look at a, a frightful verse here. Matthew 7, 21 through 23. Jenny, would you read Matthew 7, 21 through 23? 
Vamos a leer Mateo uh, 7, Mateo 7, que es el 21 al 23. <coughs> Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, lo que practicáis la iniquidad. Ok. Uh, uh, now, people will prophesy. They will cast out demons and they can van a do marvelous van a demonios, van a hacer cosas maravillosas. And yet the Lord says, I never knew you. Y aún así el Señor les va a poder decir, nunca les conocí. Okay. Now, this brings us now. So, you know, this should get our attention. <laughs> it's possible to do this. It's possible. Es to cast demons in the name esto. of the Lord. Es posible echar fuera de en el del Señor. It's possible to do marvelous works. Es posible in the hacer name obras maravillosas en el nombre del Señor. Yeah. We can even speak in tongues, you know, y give prophetic words in the name of the Lord. Dar palabras proféticas en el nombre del Señor. And yet we can hear the Lord say on that day, I never knew you. Pero aún así podríamos escuchar al Señor en aquel día y decirnos, no te conozco. This is frightful. Esto es temeroso, ¿no? We, we, all right. Okay. This is, brings us to the important question then. Aquí How viene, do we know him? <laughs> aquí viene la pregunta importante. ¿Cómo le conocemos a él? We, we know, we know the answer. We know the answer. I, I want you to read. Conocemos First la respuesta. Two. Read 1 John 2, uh -huh. Vamos a leer primera de, Juan, primera de Juan 2. Primera de Juan 2. 1 John 2. Can you find that? Yeah, 1 John 2, verse. 1 John 2, 4 uh -huh. and 5. 4 and 5. He that saith, I know him, and does not keep his command. Uh -huh. Vamos a leer primera de Juan 2, 4 y 5. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En eso sabemos que estamos en él. Ok. So, the first thing about knowing God Así que la primera cosa es conocer a Dios commandments is guardar Now, sus this is not the old this is not the old testament commandments this no is the new testament los, commandments no se trata de los mandamientos del antiguo testamento sino del nuevo testamento sí and the, the old testament commandments the uh, not only the 10 commandments but the 613 other rules y, had to be kept y, 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 y no que que se guarden solamente los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, sino los 613 mandamientos de ahí. They were, they were great burden. Ellos eran una gran carga, they todos esos mandamientos, care. eran muy pesados y hacerlos, llevarlos a cabo. But the New Testament commandments, see, they are not a burden. They Pero, are simple. Pero los, eh, los mandamientos del Nuevo Testamento no son una carga, son simples. Ok. Uh, Jenny, I need you to read John 3, 23. Vamos a leer Juan 3, 23. Juan 3, 23. Juan 3, 23. 
dice Juan 3.23, Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha Okay. Okay. He, he who has my commandments and keeps them, he it is who loves me. See, John, and I will love him. John three twenty three. It First, doesn't say John that. Fourteen. Ah, fourteen. John, I'm sorry, John fourteen twenty one. Ah, fourteen twenty one. Era Juan catorce veintiuno. Juan catorce veintiuno. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Ok. So, see, uh, it is possible uh, for us to move in great power of faith. Así que sí es posible para And nosotros yet, movernos en un gran poder de fe y aún así. And yet the things that we do have no value. Y aún They're así nothing. las las cosas que hagamos no tienen validez, no tienen valor, no son nada. Yeah. yeah. It it's possible to do great works. Es posible yet, hacer grandes obras. On that important day, y aún así, en ese día importante, esas cosas no van a significar nada. Ok. Now, I want to go a little bit further here. I want to. Uh, uh, ok. Jenny, I want you to read uh, 1 Corinthians 13, 3. Vamos a leer primero de Corintios. 13, 3. Primera de Corintios 13, 3. Y dice: Y si dieron todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Ok. Now, uh, see, Jesus introduced us into New Testament giving. And there's, uh, uh, to know about the Old Testament, we, we always quote Malachi. Have you ever, uh, uh, you ever quoted Malachi? And I love Malachi. You know, it says, bring the full tithe into the storehouse and I'll open the windows of heaven. Sí, nosotros siempre mencionamos malequías, ¿no? Cuando dice, trae los dientes al alforillo, abriré las ventanas de los cielos. Uh, that, that's, that sounds like a great word. Y eso parece una gran obra, una gran, sí, una gran obra. But look at, look at Malachi 3, 8 and 9. Pero fíjense en Malaquía 3, 8 y 9. Malaquías 3, 8 okay. y 9. Yeah. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando, pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Sí. If we don't give, we're si cursed nosotros, with a curse. Si nosotros no damos, somos malditos con la maldición. Okay. But in the New Testament, Pero en el Nuevo Testamento, Galatians 3, 13, en Gálatas 3.13, Jesús, Jesus took our curse. Jesús llevó nuestra maldición. Now, the tithe itself, see, actually came be before the law, 430 years before the law, Abraham gave a tithe to Melchizedek. El, el, el diezmo en sí vino mucho antes de la ley, cuando Abraham le dio los diezmos a Melchizedek. So there's, a, there's an Old Testament law 
Ah. Así que hay un, 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 un diezmo del Antiguo Testamento, de la ley del Antiguo Testamento. Which is you must. Donde dice, tú okay. debes. But... But when Abraham gave the tithe to Melchizedek 430 years before, Pero cuando Abraham le dio los diezmos a Melchizedek 400 años antes, see, it, it wasn't under the law. The law no, did not exist. See, él no estaba bajo la ley porque la ley ni siquiera existía. New, in, in Hebrews 7, we see Hebrews 7, New Testament. En Hebreo 7. New, uh, <coughs> Nuevo Testamento. Melchizedek is still receiving today. <laughs> Él dice que Melchizedek lo sigue recibiendo hoy. Okay. Now, here's the difference now. Y aquí está la diferencia. Here's the difference. Now, we're not cursed. Jesus took the curse. No more curse. No, no, no somos ya malditos porque Jesús... Se llevó esa maldición, nos quitó esa maldición. ¿La puta es que dejaste de seguir en el sartén de plástico? Para almorzar, eso conmigo. Go ahead. What is that? Uh, it's a person that did, had. Did Raina have something? Uh, no, no, uh, no, no. It's that uh, somebody had the microphone open. Oh, okay, okay, okay. So, but the, the New Testament. In the New Testament, en el Nuevo Testamento, 2 Corinthians 9, would you Corinthians, read 9, 6, and 7? Vamos a leer 2 Corinthians 9, 6, 2 Corinthians, 2 Corinthians 9, 2 Corinthians 6, 9, 2 Corinthians 9, 9 6 y 7. Segunda de Corintios 9, 6 y 7. Pero esto di, el que siembra escasamente, escasamente también se hará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también se hará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Ok. Second Corinthians 9 is giving cheerfully, not because we're required. Según de Corintios 9 es el dar con gozo, no porque se nos requiera. And uh, I have heard New Testament preachers say that if you, if you don't bring your tithe in, there's a curse. Y he escuchado a predicadores del Nuevo Testamento que dice, si no traes tu, tu diezmo, estás en maldición. That's, that's a lie. That's not so. Y eso es una mentira, no es así. Sí. Sí. Under the New Testament, Jesus took Porque the curse. Porque bajo el Nuevo Testamento, sí. Jesús sí. quitó la maldición en la cruz. Él la llevó, esa maldición en la cruz. Sí, when we give cheerfully, cuando damos con alegría, with love. lo damos con amor. And first, first Corinthians 13, Three. Now you've already read that, haven't you, Jenny? Yeah. First Corinthians 13. Yeah, three. yeah. See, I could eat, I could even give my body to be burned. And it would mean that. See. So giving in the New Testament, Dar en el Nuevo Testament in a kingdom manner en una de is cheerfully, see, this is, is with love. Alegre, this is with love because I want to. Es darlo con amor. Because es I love the Lord. Dar, porque amo al Señor. If I'm giving under compulsion, si yo lo doy por obligación, If I'm giving because I'm required to, sí, si lo it counts me lo piden, as nothing. Entonces no significa nada. Okay. Entiendo? <laughs> <¿Sí> <laughs> <entienden>? <laughs> okay. 
Okay. Now this is a, the th this is going to change the way a lot of churches take offerings. I remember when I was a new Christian, Tony and I visited a church, a New yo Testament church. Era, era and, uh, convertido y Tony y yo visitamos una iglesia. And the preacher got up and said, it's time to take an offering. Y el predicador se levantó y dijo, es tiempo de tomar people, una ofrenda. All the people stood up and cheered and clapped. Y todos se pusieron de pie y empezaron a gritar y aplaudir y dice, sí, sí. I'd never heard that before. Yo no Most of the time, the churches antes. I've been in, when they took the offering, estado, they were gloomy. Cuando ellos, cuando ellos <laughs> they said, oh, la no. ofrenda, así como oh, que no. empezaban a decir, oh, no. The preacher just wants our money. <laughs> el But they were clapping and cheering. Pero aquí en esa iglesia estaban eh, gritando de gozo y aplaudiendo. Y esa es la manera en que nosotros debemos This is giving that counts. Este es el dar que This sí cuenta. That's worthwhile. Este es el dar que sí vale. Okay. okay. Now, <clears throat> See, we're loving God. We're loving God when we give cheerfully. Nosotros estamos amando Now, a Dios cuando uh, damos con alegría. I want to I want to talk to you uh, uh, about the benefits. There are great benefits now in loving God. Now, how do we love God? Les voy a dar we keep his commandments. De amar a we Dios. love one another. ¿Cómo amamos a Dios? Guardando sus mandamientos, amándonos unos a otros. When we love one another, cuando, we're loving God. cuando nos amamos unos a otros, estamos amando a Dios. Ok. Ok, look at Romans 8, 28. Veamos Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Okay. Dice, Go ahead, read, read that. Eh, Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Okay. Sí. All things, everything you encounter. See, todas las cosas que tú haces. You, o cualquier problema que viene contra ti. It, It works for good. See? Eso va a ser para bien. Now, now, a lot of times people just quote the first part of this. Muchas veces say, la, la, las personas solamente mencionan la primera parte, donde dice, y todas las cosas ayudan a bien. That's not so. Pero no es That's así. a lie. Eso All es una mentira decirlo together porque, for good. porque no todas las cosas van para bien. See, all things work together for good for who? Todas las cosas ayudan para bien. ¿Para those, quiénes? For those who love the Lord. Para aquellos que aman al Señor. who are called. Y para aquellos que son llamados. To his purpose. Conforme See? a su propósito. See? See? Ven? If we love the Lord. Si amamos al Señor. And we're called. All of us are called. Y somos to his llamados conforme a su propósito. Everything Entonces, todas las cosas that comes against us que vengan contra nosotros works for good. van a hacer para bien. Okay, now, now I want you to turn over to uh, another scripture that we always quote. También quiero que vayamos a otra escritura. Al Salmo 31. I love ah, perdón, 91. Perdón, Salmo 91, que todos siempre lo mencionamos. Ok, now Psalms 91, boy, people were quoting Psalms 91 during the, the COVID crisis. Muchos uh, estaban eh, okay. recitando este, este Salmo durante el COVID. Ok, all right, I want you to read, Jenny, I want you to read Psalms 91, 
verses 14, 15, and 16. Vamos a leer los versículos 14 y 16 del Salmo 91. Porque a mí, en mí ha puesto su amor. Yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Okay, did you you wrote it read fourteen, fifteen, and sixteen? Yeah. Yes, yes. Okay. Because see, because we love the Lord. See, Porque amamos al Señor. He delivers. Él nos libra. Yeah. Now, now, friends, I want to tell you something now. Amigos, les I quiero love decir Psalms algo. 91. Yo amo el Salmo 91. But Psalms 91 is not for everybody. Pero el Salmo 91 no es para todos. Set their love on the Lord. Solo para aquellos que han puesto su amor en we, el Señor. How do we love the Lord? ¿Y cómo amamos al Señor? We, we believe in Jesus. Creemos en we Jesús. We believe in Jesus. Creemos en Jesús. And we, and we love one another. Y nos amamos unos a otros. This is how we love the Lord. Así es como amamos al Señor. This is how we get the benefit. Así es como Psalms tenemos 91. los beneficios del Salmo 91. Okay, look at First John 4.18. First John 4.18. Vea, veamos primero de Juan 4.18. Okay, first John 418. 418. Primero de Juan 4, Okay. Okay, perfect love casts out fear. Now, fear is a spirit. Porque el perfecto amor echa fuera el temor, y el temor es un espíritu. We're told 20 times in the New Testament to fear not. See? Eh, nos, se nos dice en el Nuevo Testamento muchas veces que no temamos. We stand against fear. Y nos ponemos en contra del temor. And we confess our love for God. Y confesamos nuestro amor por Dios. Sí. All right. See, we, uh, okay, now verse, uh, uh, now there, there is another, another requirement now of receiving God's love. And hay that's otro, in verse 19. Would you read verse 19? Y hay otro uh, requisito para recibir el amor de Dios. Veamos el versículo 19. Chapter 4. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. We love Him because He first loved us. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Did you know there are believers that don't know that God loves them? ¿Saben que hay creyentes que no saben que Dios les ama? But, uh, okay. Dear ones, we cannot love God if we do not know that he loves us. Nosotros no podemos amar a Dios si no sabemos que él nos ama. See, we have to know Tenemos God que saber loves me. Que Dios we have to believe ama. Tenemos que creer God loves me. Que Dios me ama. Hallelujah. Okay, now, all right, now, uh, what is love? Now, oh. Entonces, ¿qué es amor? ¿Qué es el amor? Okay, I, I want to show you something here. I want you to see something. Quiero que something vean algo. important. Les voy a mostrar algo importante. See the word? Love is not a feeling. El amor no es un sentimiento. Now, in the world, see, the world regards love, you know, which is not godly love. They regard love as a feeling. En el mundo eh, eh, se ve el amor como un sentimiento. And I can be married to someone and then 
I no longer feel love, and it's no a reason to get a divorce. See? Yo me puedo casar con alguien y luego ya no siento amor por esa persona, entonces eso es una razón para divorciarme. I want you to see, love is does not depend on our feelings. Yo quiero que vean que el amor no depende de nuestros sentimientos. Okay, now I want you to read 1 Corinthians 13, 4 through 8. Vamos a leer 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. Del versículo 4 al 8. Dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si sí hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lengua, se sará. Y si hay conocimiento, se acabarán. Okay, dear friends, there is no no principle in the Bible that is amigos, defined where we have such a complete definition. No hay un principio en la Biblia is, donde tengamos una definición tan completa. And I want to encourage you, if you've memorized anything, any scriptures, memorize the definition of love. Y yo les animo que si ustedes se aprenden la Biblia y, y, y se aprenden la yo les animo que se aprendan la definición del amor. Love is patient. Sí. Porque el amor sí, es paciente. We're patient with one another. Sí. Y somos love pacientes is unos con otros. We, el amor es bondadoso. Somos eh, bondadosos it, con los demás, amables con los demás. It, we're not jealous. We're not, we don't envy one another. Nosotros no tenemos celos, no envidiamos a los demás. Love doesn't parade itself. It doesn't say, oh, look at me, I'm loving. See? Eh, eh, el amor no dice, oh, mírenme a mí. Yo amo. We're, it's not puffed up. See, I, I get, you know, I can get proud and puffed up. Love does not behave rudely. I, I'm never rude. Never rude. Just never be rude. El amor nunca se people in the body. De There are people in the body of Christ that can be rude. They can sit down in a pew and they can say, uh, this is my pew. Move. Hay personas en la iglesia que pueden ser groseros y decir, y sentarse en una banca y decir, esta es mi banca, este es mi lugar. They can bump into you without saying, oh, I'm so sorry. Y pueden pasar sobre ti sin decir, lo siento. See, we we don't seek our own, does not seek its own. We, I'm not looking out for me. I'm looking out for you. No, no se trata does de not seek mí, its own. Sino cuidarte a ti. Is not provoked. No They're provoca. believers in the body of Christ. You can provoke them just like that. Hay, hay, hay personas en el cuerpo de Cristo que los puedes provocar así. And They think no evil. See, y if you ellos, love someone, y ellos no piensan en lo malo. you will think no evil. See, it doesn't, we don't rejoice in inequity. We, we re, rejoice in the truth. We rejoice no in the truth. Sino nos regocijamos en la verdad. Love uh, bears all things. Believes all things. Porque el amor lo cree todo. Things, yeah. es, lo espera todo. I hope for good things for you. Yo I hope for the best for you. Yo espero lo mejor para if, ustedes. 
somebody somebody tells me some gossip about you. See, si no, I don't receive it. I believe no the good. Believe, see, not the bad. I believe the good. Yo no le, le creo See, lo malo, love. sino yo tengo que creerle lo bueno. We endure all things. We don't, yeah, you know, uh, you'll hear people saying, well, I've tried my best to love this person, and they just, I've failed, so that's it. I've had enough. See, dicen, you'll hear talk ya, like Ya hice lo mejor por, por intentar amar a esta persona, pero ya, ya no. <laughs> See, it says love never fails. Pero dice que el amor nunca falla. See, this is a wonderful definition of love. Y esta es una definición maravillosa del amor. So now, if if we didn't and and notice that all of these things operate by our will. Todas estas we cosas funcionan por nuestra voluntad. Things. Es que nosotros elegimos hacer las cosas. If they didn't operate by our will, si no funcionara con nuestra voluntad, in Luke 6, 32 through 35, it says, love your enemies. Entonces, can you read Luke 6? Yeah, six thirty-two through thirty-five. Vamos a leer Lucas seis. Yeah, Luke Lucas, six thirty. Lucas seis. Thirty-two. Thirty-two. Lucas seis thirty-two al thirty-five. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que os aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien. Y prestad no esperando nada a cambio. Y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. At Luke 6:27 I say to you love your enemies. Y, so, y Lucas 6:27 dice, yo te digo, amen a vuestros enemigos. Now, the good thing about this is there's great reward. <laughs> y lo bueno de esto es que hay una gran recompensa. See, and loving people that love us There's no reward. En amar a las personas que nos aman no hay recompensa. I, uh, I, my pastor once said uh, years ago said that's sinners love. <laughs> Even sinners <laughs> mi, love. Mi, mi pastor hace años dijo eso es un amor de pecadores porque hasta los pecadores aman así. Yeah. See, but to be a son of God, we love those who don't care for us. Pero para ser hijos de Dios, nosotros amamos a aquellos que no se preocupan por nosotros. They talk about us. Amamos a aquellos que hablan de nosotros. They wish harm for us. Y amamos a aquellos que nos desean mal. When we love these, there is great reward. Y cuando amamos a este tipo de personas, Hallelujah. tenemos una gran recompensa. So you know what we do when God brings someone into our lives? Pero saben qué hacemos difficult? cuando alguien nos trae a alguna personita difícil? We rejoice. <laughs> nos regocijamos. Hallelujah. <laughs> y decimos gloria a Dios. Because I'm going to get reward. Because I'm going to love you. <laughs> porque voy a obtener recompensa. Porque te voy a amar. Okay. All right. Uh, now, as we love, as we love. Y mientras amamos. Uh, okay. We're being transformed Somos into the image of Christ. A la okay. De Cristo. Uh, Jenny, could you find 
2 Corinthians 3.18. 2 Corintios 3.18 2 Corintios 3.18 Dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como un es, en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Ok. So, we're, you know, when, when Moses uh, saw, uh, <coughs> when God revealed himself to Moses, it changed. Cuando it Dios changed se, Moses. Se, se reveló a sí mismo, se presentó ante Moisés, él, él cambió. A picture of this same thing is Jesus on the Mount of Transfiguration. Y He la misma changed. imagen es Jesús en el monte de la transfiguración, donde él sí. As we become more and more like Jesus, y entre más we nos are formamos como Jesús, somos transformados. We're transformed into glory, see. Estamos glory transformados glory. de gloria en gloria. Okay. Jenny, I want you to read Deuteronomy 28, 9. Vamos a leer Deuteronomio 28, 9. Now, this is the Old Testament now. En el Antiguo Testamento. Dice, te estableceré, te estableceré el Señor como pueblo santo para sí, como te juró, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. <laughs> okay, see. Sí. See what God's intention was in the ¿Cuál Old era, Testament. ¿Cuál era la intención del Señor en el Antiguo Testamento? 28, 29. 28, 29? Yes. Vamos a, 28, 29. Ahora vamos a leer el versículo 29 de Deuteronomio 28 y andarás a tientas a mediodía como el ciego anda a tientas en la oscuridad y no serás prosperado en tus caminos 28 9 yeah, 28 Ay, I'm sorry 28 9 28 okay. 9 no olviden el 29 nos quedamos con el que leímos el versículo 9 28, 10, verse 10. El versículo 10. Entonces serán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te temerán. Sí. Sí, it's always been God's intention. Siempre ha sido la intención del Señor people establecer a su pueblo as significant people that stand como, out. Como personas importantes. Okay, now, now I want you to look at, uh, 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 okay, at uh, Haggai, Haggai, the book of Haggai, chapter 2, verses 6 through 7, 6 through, six through 9. Haggai, H-A-G-G-A-I, Haggai. Mm -hmm. Yeah, yeah. But vamos a Geo 2, 6 and 9. 6 through 9. 6 through 9. A Geo 2. 6 al 9. Ya. Yeah. Yeah. Dice, porque así dice el Señor de los ejércitos. Una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa. Dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Ok, church, we see that there's a great shaking going on today. Estamos all viendo un gran sacudimiento que se está llevando a cabo ahora en todas las naciones. 
This is the day. Este es el día. When God, as God said, I will fill this temple. Cuando Now, el Señor ha he's dicho, talking about us. Va a llenar este templo y está hablando de he's nosotros. Talking. See, the glory, the latter temple. See, the glory of the latter temple. We're the latter temple. See, we're being Nosot built. Somos el, el tiempo postrero. Will be greater than the former. Va a ser, dice Now, que va a ser mayor el postrero I, que el anterior. Last night I was reading about the temple, the Old Testament temple. Uh, when Solomon completed the temple. Anoche yo estaba leyendo sobre el templo. The glory cuando Salomón lo completó. La gloria del Señor. The, the glory of the Lord filled Dice the temple. Dice que la gloria del Señor llenó el templo. See the... the Church, we're going to see the glory of the Lord Iglesia, in this temple, vamos a ver the latter la gloria del Señor en este temple. As we are changed into the likeness of Jesus. Mientras see. somos cambiados a la imagen de Jesús. As we learn to love Mientras one another. aprendemos a amarnos los unos a los otros. We are going to see the glory of God. Vamos a ver la gloria de Dios como nunca antes. Get ready. Así que prepárate. Prepárate. For glory. Para la gloria. Get ready for miracles. Prepárate para los milagros, para el poder. For the manifestation of God. Para la manifestación de Dios como nunca has visto antes. God, I felt like the Lord said he was going to light up his church like a Christmas tree. Yo veo que, que el Señor dice que él va a alumbrar su iglesia como un árbol de Navidad. We are going to see the church begin to light up. Vamos a empezar a ver a la iglesia cómo eh, se llena de luces con la gloria de Dios. The power of God, like Entonces, never before. Y el, el poder de Dios como nunca antes. Así que prepárate. As we're changed into the likeness of Jesus. Mientras somos transformados a la That's imagen de Jesús, ese es nuestro destino. Okay. Okay, let's pray. Lord, we Vamos thank you. Señor, te damos gracias. We thank you for your word. Te damos gracias por tu palabra. We thank you for your love. Te damos gracias por tu amor. Father, we ask you to help us. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. We want to love one another. Queremos amarnos los unos a los otros. In the same way that you love us. la misma us. manera en que tú nos amas. So, Father, we just confess. Así que, Señor, te confesamos. We're being changed into your life and we thank you Father. we thank you for your glory in the name of Jesus amen amen, amen. well th thank you thank you Jenny and I want to thank each one of you now to, uh, I'd like to just take a moment to see if anyone has any questions or comments les doy gracias a todos we, y me gustaría eh, solo tomar un momento si alguien tiene alguna pregunta. No question. It was perfect. <laughs> Very good. Hey, my good. preaching, my preaching was perfect, papá. Perfecto, la gracia. Yeah, yeah, your, your preaching was perfect. I don't know about that. But your preaching was perfect. Muy completa la fe, la gracia. Yeah. 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 Bueno, muy, muy contentos de esta palabra. Gracias, Larry. We are yeah. very happy for this word. Me, me gustó, el, el, me gustó el, la ilustración, el testimonio de, de cuando estabas en la iglesia y, y, y estaban... A, aplaudiendo, saltando, alegrando para, para dar la ofrenda, ¿no? I love the testimony when you were in the church at the time of the offering. 
that they were clapping and cheering. Me gustó mucho que yeah. esa, esa parte porque cuando uno da tiene que dar con alegría, ¿no? Because when we give, we have to do it cheerfully. Pero, pero todo estuvo muy bien sobre la fe, yes. sobre la gracia. Y todas estas cosas son muy importantes para... para la, Everything that you talk about, praise, faith, is important for us. Así que estamos muy contentos con esta palabra. Así que llévase esta palabra, está grabada. Está grabada, en, Marcelo está grabándola, la vamos a, a reproducir e enviarla y muy contento por esta palabra. So, uh, it's been record this word is being recorded and we are going to si share it. Si alguien quiere decir algo, decir algo o dar gracias. Amén. A puede, sí. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios les bendiga a todos. Este es una muy buena palabra la que el pastor trajo y sería bonito que él orara por nosotros para que ese amor que estuvo predicando a través de de nosotros fluya como ríos, como ríos sin It's a good word que that you brought, but it would be good if you pray for all of us so that that love could flow in us Dios and could, uh, could flow the glory, the glory of God could flow in our lives. Para que nosotros podamos yeah. ser yeah. esa, esa luz en esta tierra, esa sal so y el amor be de that Dios. light and salt in this earth resplandezca sobre yes. nuestras vidas yes. y nosotros podamos the love ser, of the Lord can shine over our lives. nosotros podamos ser ese, yes. ese testimonio vivos And delante de toda la gente those living testimony before people. amén que el yes. Señor les bendiga amen. a todos amén amén yeah. you, you see the, the Lord's going to bring the greatest revival that we've ever seen Saben, el Señor va a traer un gran avivamiento como nunca hemos visto antes a todo el mundo. And this is going to be because people are going to see the glory of God. Y eso es porque las personas van a ver la gloria de Dios a través de nosotros. So I want to just pray now. I'm just praying. I'm extending my hands now. And Lord, we pray. Voy a orar, voy a extender mi mano. Que yo oro, Señor. That you will be Begin to manifest your Padre, que tú empieces a manifestar tu gloria en cada uno de nosotros. Father, we pray that we'll be good stewards of your Señor, glory. Father. Oramos de que vamos a ser buenos administradores de tu gloria y te damos gracias. We thank you for your. We thank you, Father, that you're teaching us to love. Te damos gracias por tu gloria. Gracias por enseñarnos a amarnos unos a otros. And to be like Jesus. Y ser como Jesús. In, in order that your glory will show through us. Para in que Jesus tu gloria name. se muestre a través de nosotros en el nombre de Jesús. Amen. 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 Papa, I, I would like to say something. Or add, yes. something, add something to your teaching. That, for example, if I am the love of God here in earth. If I am the yes. love of God. So the definition of love in 1 Corinthians, if I do it and put it on my fridge every day and I read it and I would say, um, uh, Jenny is patient. Jenny is yes. kind. Jenny yes. is not yes. jealous. That's uh, right. Yes. Amen. In that way, Uh, that's the definition of of the love yes. of God in Jenny. Yes. And, Amen. And that will Amen. make me remember every day I should behave. How yes. the Lord wants me to behave. Right. Amen. Amen. Uh, 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 le decía que quería agregar un poquito a lo que él uh, dijo. Y yo veo, yo me veo que si yo soy esa extensión del amor de Dios, entonces la definición de amor en Primera de Corintios tendría que ser así. Jenny es paciente, Jenny es bondadosa, eh, eh, Jenny no tiene envidia, Jenny no es jactanciosa y así cada parte. Y, y si eso lo pongo en un pergamino y lo pego en mi refri, 
Entonces, todos los días yo voy a recordarme lo que el Señor quiere que yo sea para los demás. Sí, es la definición del amor, sí. Muy lindo, sí. Yo también debería ponerlo en el refrigerador para acordarme siempre que tengo que tener paciencia, tener amor, tener gozo eh, y tener mucho amor. Así que... Dago says that that's good. It's a good idea that he also would like to have it in his fridge to remember that he has to be patient and be kind. Yes. yes. Oh, muchas gracias y ha sido un buen tiempo. Thank you. Tiempo. It has been a good time. Y estamos agradecidos, Lani, por todo, lo, por tu tiempo, por todo lo que tú dedicas para el Señor. We thank you sabes. for the timing that you dedicate to the Lord por tus años de testimonio, de amor, por tus años de testimonio, de amor, y por tu servicio al Señor. Y yo sé que Dios te, te está premiando con muchas bendiciones. Uh, I know that the Lord is rewarding you with many blessings. Thank que, you, thank you very Dios. much. <ríe> y estamos ya, ya terminamos con esta oración y nos vamos y uh -huh. recuerden que la semana que viene tenemos acá la clase del, del Pastor Oscar. We've, we have finished with this praying. And remember, the next uh, Wednesday, we have the class of Pastor Oscar. The teaching of Pastor yeah. Oscar. Está muy buena, que se habla del orden mundial. Del Hallelujah. Orden mundial. Y, oja, y ojalá que se pudiera traducir para que el ánimo oyera, ¿no? O que se le pudiera dar, grabar y que él se le pudiera traducir. Está muy buena la clase. The class is very good. The teaching of Pastor Oscar is very good. It would be good if yes. it was for you. Amen. Sí, y también todo Amen. tiene para Amen. En, en toda la semana. Les bendecimos y estamos contentos. Amén, Dago. ¿Puedo decir algo? Salud. Sí. Yes, yes. Oscar, pastor. Pastor Oscar. Eh, quiero quiero darle gracias primeramente a mi hermana Jenny por traducirnos con amor. <risa> We want, I want to say thank you firstly to Sister Jenny for translating with love. Y, sí, y hoy, el, sí, sí. hoy el apóstol Dago me enseñó algo que no entendía, que es que el amor no es solo un sentimiento, es un mandamiento. Y gracias por su amor que nos muestra él. Pastor Lani. Gracias. <risa> Thank you. Thank you. Uh, Pastor Lani taught us that love is not a feeling. Sí, yo, yes. yo nunca, casi nunca veo a Lani, que conozco a Lani muchos años, nunca lo he visto bravo, ni disgustado ni... solo, solo lo he visto disgustado cuando las cosas no salen mal cuando salen las cosas mal en, en, por ejemplo en organización o algo así pero disgustado sí un, de poner una mala cara a la gente jamás en la vida sí, bueno, you, gracias, Javi. Javi, gracias Javi y gracias Thank you. Thank you. Jenny gracias a la verdura, gra gracias a todos un abrazo grande y estamos en contacto y recuerden la semana que viene aquí, see you next week y, y ore por la Thank you, Jenny. Ari, 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 Thank you, Papa. Para ese evento profético. Amén. Aleluya. Okay. Adiós. Adiós. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. Bless you, Apostol Lani. I love you. I love you. I love you, Pastor Lani. God bless you. Dios les bendiga a todos. Un amor para todos. <laughs>